。现在娱乐圈的造星能力实在是太强了，除了艺人自身的美貌，妆造能给他们增加更多的可能性。从小美女变成大美女，只需要找到最适合她的造型。为了呈现最完美的状态，许多人妆前妆后的状态差别很大。例如沈梦辰，她是我们相对熟悉的主持人，大学时期代表学校参加高校版挑战主持人，得以出道。可他出道后也一直被黑料围绕。二零零八年参加了年度星姐选举总决赛，并获得了最佳上镜奖、健康体态奖。可当时他的状态实在是让人怀疑，怀疑这个奖有没有黑幕。后来他进入芒果后，也许是长开了，变得精致了，直接从平平无奇晋升到了美女。可这一切不过是镜头前的骗术。之后他参加了一档名为《真正男子汉》的综艺节目，节目上要求所有人素颜。没有了化妆品的遮盖，沈梦辰的亮度像被故意调低了一样，自己更是在社交平台上晒出了自己参加节目时的丑照，引人瞩目的自然是她的肤色。不知道是因为太黑，还是光照的原因，你甚至能看出来有些反光。不仅如此，发型凌乱，眼袋肿大，另一个是戚薇，随着年龄的增长，戚薇也没有了以前的状态，面部浮肿、法令纹深重也渐渐暴露在脸上。在综艺《我家小两口》里。早起的戚薇直接被镜头对脸拍，油光满面、浮肿的状态简直不要太真实。这状态与红毯上的女明星戚薇对比起来，简直有太大差距。戚薇与李承铉如今也是爱情事业双丰收，引得无数人的羡慕。还有林志玲，在一次综艺节目上，林志玲素颜的形象出现在了观众脸前。照片中，她戴着黑框眼镜，面部发黄，毫无生气。往日的女神形象逐渐崩塌，不知道是不是因为她嫁到日本的原因，感觉现在整个人的面相都变了。当然，偌大的娱乐圈里有许多名副其实的素颜女神，她们化妆前后并无差别，甚至更有魅力。以下这六位女星，面对镜头无惧卸妆，素颜状态个个让人羡慕。一、王丽坤，舞蹈学院毕业的王丽坤，身上有一种冷淡的优雅感，她身上的气质很独特。因此吸引了许多导演的注意，当年更是因为一个回眸就被选中《七剑下天仙》的女主角。虽然不是科班出身，但王丽坤很有天赋，很快就积累了不少人气。尤其是《美人心计》里的她，真的太让人惊喜了。她一人分饰两角，让许多人又爱又恨。后来许多作品里，她都有很精彩的表现，因此积累了许多粉丝。大部分人认为王丽坤很漂亮，演技也很好。后来意外地发现。她素颜竟然和化妆没什么差别，也因此她被观众称为名副其实的素颜女神。她素颜女神名号打响是在《心跳水立方》这档节目里。当年她参加综艺时，因为另一个活动耽误了时间，后来赶时间的她只是匆匆卸了妆就登上了节目。她的出现让清水出芙蓉具象化，节目一播出，她就登上了个大媒体，引起了观众的热议。王丽坤的五官很柔和，与浓妆相比。淡妆更能凸显她的美貌，看起来没有强烈的攻击感。可以看到素颜状态下的她，皮肤白皙光滑，纯素颜也不会显得疲惫和老气，基本上与化妆无差。加上多年的舞蹈学习，她的气质真的太出挑了。二，钟欣潼，阿娇，阿娇的身材经常被观众吐槽，身高不算太高，比例也不算优越，加上常年不在线的衣品，红毯上的她几乎没有惊艳的造型。虽然身材在娱乐圈里不算优越，但是阿娇的脸蛋从来没有被吐槽过。从出道以来，阿娇的颜值就一直是观众津津乐道的。阿娇从来没有拍照要找角度的苦恼，因为她的五官、骨相和皮相都找不出来毛病，五官精致深邃，带着一点异域风情。今年参加《浪姐四》，于文文都连连感叹，网友也评价：谁不爱和美女贴贴呢？可能是由于原生家庭的因素。阿娇总是看起来很忧郁。阿娇最让人感叹的是胖过，但是没丑过。当时她参加《浪姐四》，明显比之前胖了许多，但是五官依旧精致无死角。后来上节目之后，更是瘦了二十八斤，成功回归颜值巅峰时期。节目里素颜吹头发时的状态真的太惊艳了，一出场就登上了热搜。同节目的许多姐姐也感叹阿娇的颜值和皮肤真的很好。阿娇自己也曾在社交账号上发过自己的素颜照片，可以看出阿娇素颜和妆后完全没差，皮肤光滑细腻，五官深邃，又没有什么攻击力，看起来俏皮又温柔。阿娇的颜值被网友评价是女娲的毕业设计。
，只能让观众感慨这张脸真的无可挑剔。三，李小冉，李小冉的白是众人皆知的，精致的脸蛋加上白皙的皮肤，她的优势十分明显，合照里的她总是观众第一眼注意到的。她皮肤白皙，气质也很优越，李小冉十分上镜，与上镜脸张子怡站在一起，气质都丝毫不输，甚至看起来更胜一筹。后来出演《庆余年》时，还因为白得太显眼，被观众调侃像是单独开了滤镜。谁敢想，拍摄《庆余年》的时候，李小冉已经四十三岁了，剧里的李小冉皮肤依旧光滑细腻，还因此被观众评价为冻龄女神。不得不说，有颜就是任性。年轻时的李小冉曾经素颜拍摄电影。二零零六年，她出演电影《植物学家的女儿》，当镜头给出特写镜头时，能够很清晰地看到。她的皮肤状态超好，吹弹可破的皮肤几乎没有瑕疵。二零一一年，她再次素颜出镜，出演影视剧《春暖花开》。这个时候，她年龄已经三五加了，状态还是能够秒杀一大片。日常生活中的李小冉也经常素面朝天。李小冉不仅是纯素颜，还扛住了手机原相机的前置镜头，这状态真的太绝了。四江祖平，相信大家对于这个名字可能不太熟悉。但是看到这张脸，也许会熟悉一些。她的长相偏向可爱，看起来很柔和，圆脸，杏仁眼，颜值也很高。电视剧《风云》里的优若就是她饰演的，她也是素颜与带妆完全无差的代表人物之一。早些年，她参加访谈类真人秀综艺节目，卸完妆出场，着实惊艳了众人。主持人蔡康永表示，她是这档节目里卸妆任务里素颜最漂亮的女明星。卸完妆的江祖平眼睛依旧大且有神，不化妆也活力满满。现场的许多男嘉宾都觉得他的状态像一个高中生。当三十七岁的他再次参加同档综艺节目时，主持人连连感叹他的状态：他竟然与当年没有任何变化，甚至没有化妆去参加的节目。笑容甜美的他，没有被时光带走美貌，只能感叹基因的强大。素颜的江祖平看起来真的看起来年纪很小。加上江祖平本人热爱运动，所以他的皮肤很好。可惜的是，后来因为拍戏受伤，留下后遗症之后，他就很少活跃在荧幕上了。五，曾黎，当初参加红毯时，倪妮,妮和曾黎坐在了一起。众所周知，美女更会欣赏美女。倪妮,妮看向曾黎的眼神，真的算不上清白。而曾黎的颜值不仅女生喜欢，男生也很欣赏。当时和曾黎有合作的保健风。曾夸张地称赞曾黎是中戏两百年难得一遇的大美女，她还是秦海璐口中全校公认的校花，就连张柏芝的眼神也无法从曾黎身上离开。当时曾黎参加真人秀，与其他嘉宾打招呼时，张柏芝看向他的眼神真的很深情，这些都足以证明曾黎真的很漂亮。她从出道就被贴上了大美女的标签，但是她从来都是很佛系的样子。不争不抢的他，看起来有一种独特又自信的气质。与江祖平可爱的娃娃脸相比，曾黎偏向御姐的风格。加上他本人个子很高，站在那里就很优越，给人一种鹤立鸡群的一世独立之感。他五官立体，骨相优越，所以看起来更加耐老。如今四十六岁的他，看起来至少比实际年龄年轻十岁。他曾经在社交平台上分享自己的护肤经验，他在镜头里当场卸妆。整个卸妆步骤完成之后，竟然与妆前毫无差别。当网友看到视频的时候，纷纷感叹姐姐的状态真好。一个卸了和没卸一样的评论点赞量还高达一八万，四十六岁还能保持这样的皮肤状态，真的很让人羡慕。六，宋轶和李小冉一样，宋轶的好身材和肤色白也是观众津津乐道的。当时拍摄《庆余年》的时候，还有网友调侃，不知道两个人站在一起谁更白。宋轶的漂亮更偏向可爱，白白嫩嫩，性格也很温和，身材很好的她，穿上旗袍真的是一绝。当年的伪装者里的她，真的大杀四方。她的演技很好，加上多年的演艺生涯基本上没有绯闻，所以她的路人缘很好，多家的粉丝也很喜欢她，甚至争相抢嫂子。最后，宋轶和白敬亭走到了一起，两人的恋情也是观众们津津乐道的良缘。皮肤白皙的宋轶也无惧素颜，即便是素颜，她的眼睛看起来又大又亮，充满了活力。她的皮肤状态真的很好，卸了妆看起来清爽干净。素颜状态下的宋轶给人一种邻家妹妹的感觉，看起来很亲和，没有距离感。
。如今三十四岁的宋轶还能保持这个状态，真的很优秀了。不难看出，以上这几位素颜女神有许多共同特征：她们皮肤白皙，五官精致，再加上十分上镜的脸型轮廓。更重要的是，她们身上的气质也很迷人。当然，作为明星，她们会更注重保养，浓妆淡抹总相宜。我们每个人都有最适合展示自己的方式。化妆能够描绘出更美丽的我们，素颜也能展现出最真实的我们。我们普通人无需容貌焦虑，努力提升自己，自信的人才是最迷人的。那么，娱乐圈里还有谁是你心目中的素颜女神呢？